，还不快去妖界把你们的凤凰给请回来！阿鱼，你过来。红绸姑姑，您还知道叫我一声姑姑啊？这些日子在梧桐岛乐不思蜀的，你都快忘了自己的身份了吧？小神君提出要入赘梧桐岛的时候，你怎么不劝着点？姐夫要嫁给姐姐。这是好事啊，我干嘛要阻止？姐姐说过，梧桐岛可没那么多陈腔滥调，所以只要姐夫开心，我并没意见。放肆！几日没见，竟这般胡说八道，还不跟我回清直宫，面壁思过？神识好大的威风！如今这手，都伸到我梧桐岛上来。阿雨归属我清池宫，我作为长公调教他有什么不对？我认了阿雨做我妹妹，在这梧桐岛，他也算是有名有分。再说，清池宫以被元起作为聘礼赠予了我，我也算是清池宫真正的主人。神使作为长公，也应是听我来调遣。我是受颐和真神的旨意，特地到仙界来照顾小神君的。除了颐和真神和小神君，谁敢使唤我？小神君是我一手带大的，别说是阿雨，如今就算是你，既然与小神君成了亲，我也一样管得了。那神师想要如何管你？是想像曾经对阿英那般？将他丢进吴金牙的飓风中，自生自灭，又或是再抽一次你家神君的情丝呢？你怎么会知道这些事情？都曾经历过，又怎会不知道你的手段？都曾经历过，你难道？水凝兽是生命的，但我们不低贱。不可能，绝不可能。当初我仙渊四散，一分仙渊落入水凝兽的体内，是以沉寂的水凝兽得以苏醒。毕竟是阿烟，我还以为高高在上的神识大人，早已把无名小卒阿烟忘得一干二净。我就是阿姨。红绸来找凤影的茶。是啊，陛下，这红绸在三界可是出了名的不好惹，我就怕小殿下受了委屈啊。以我对凤影的了解，这三界之内能让他吃瘪的，除了元起，没有别人。哎呀，陛下，话是这么说，那小殿下真要是受了委屈，您不也心疼吗？这三界捧高踩低的风气。我将士之前早有体会，也无甚稀奇。当初我作为水凝兽之时，你是我的命如草芥。如今我凤影回归，你又眼巴巴的来替元起求亲，这副变幻的嘴脸，当真是可笑。不是这样的，我讨厌阿姨对他下手，全是因为，全是因为他会给小神君带来劫难。所以呢？阿英的命就应该给神君的命让路吗？在你眼中，水凝兽的命就如此随手可抛？东华神君和师兄们费尽全力，两人都想保住，而你呢，自诩高贵，目空一切。你凭什么对阿英的命进行审判？你凭什么判定谁生谁死？你自以为自己看清了一切，可曾料到今日的局面，到底是一夜昭自以为是吧？我原以为所做的一切，都
都是为了小神君好，却不料竟是我妄作主张。正好，天地陛下也在。凤英想问天地陛下：青池宫神使，蓄意谋害力竭火风，该当如何处置？神界本就不可徇私干预三界之事，更何况是屠害三界生灵。你此番杨凤因为迫害凤凰，若让怡和真神知道，定会将你逐出神族。逐出神族，你该庆幸，凤影此番有惊无险。若他肯原谅我，或可免除惩处。洪绸一生，只跪拜过颐和神君，元气神君，自认为无愧于神界。却终究不过是自以为是。断剑下案，洪绸不怕被逐出神族，因为洪绸一生都是以小神君的福祉为重。但洪绸今日方知大错特错，再次向凤凰一拜，不枉求凤凰原谅，我愿付出一切代价，任凭凤凰惩处。无论你是真情或是假意，你至少帮云起代打了阿雨。若日后，你再将你所谓的尊卑规矩搬弄到我的面前，欺负到阿雨头上，我定会让你知道，仗势欺人，一点也不难。小神君，我原本以为你是关心则乱，才会对阿姨有成见，但我没想到你是真的想对阿姨下手。我一时糊涂，犯下大错，令小神君失望。我对不住凤凰，也愧对颐和真神和神君对我的信任。旁的事情我尚能宽恕一二。但你对阿英出手，绝无原谅的可能。你最对不起的人，并不是我，是阿英。长雀，带红绸回青池宫，等待凤凰发落。若凤凰到最后都不肯原谅你，自去神界，销毁神职。小神君，小神君。对不起啊，我不知道阿英还受过这些委屈。说起来，红绸做的这一切，其实都是为了我。若是勾起什么你不好的回忆，
你怎么骂我都行。都是过去的事情，不必再说。但我没想到，你还是愿意让红绸在秦始皇中老。他做的这些都是为了你。某一角度来讲，他也不算是做错。早些休息吧，明日还要去找子玉。他俩平时有什么不寻常的地方？他们私下相处时，和普通的小夫妻并无差别，都是一样的恩爱。神君很宠凤凰殿下，就连红绸长公冲撞了凤凰殿下，都被他遣回清池宫，终身禁足了。元吉一向对红绸很敬重，仅仅是因为冲撞了凤隐，就出手重罚，这倒是有些奇怪。你做的很好，继续跟我盯紧吧，这赏金，少不了你的。谢仙尊弱水之源。这弱水本就难度，没想到此处还有如此浓郁的水雾。一般仙妖根本到达不了源头，怪不得千年以来都没有人能发现魔族的痕迹。这回多亏了红衣了。好，这就是九渊煞月。哎哎，别乱跑，只要我们有接触，天虽就能保护我们的安全。凌云山的隐匿结界。子玉，果然在这儿。凌云山的隐匿结界，运用至此，魔神冥器当真是好算计。这千年来，我搜遍三界，从极西的大巫山到极南的丽云海，甚至是北海诸岛，无一不探查过。却从未发现任何资源的气息。用不了多少时日，结界就会被撞开，不需白费力气，跟我一同开启这结界。三界颠覆，岂不更有趣？
，你可有感受到一股灵力的波动？感受到。等等，这个屏障不对劲。这屏障不能破，他们已将这屏障与九渊结界连接在一起。若我们强行打开屏障，很有可能会冲击九渊鲨鱼的结界。看来魔族是想要用此法撞开九渊结界。刚才那股奇怪的灵力波动，应该就是某种力量在冲撞结界。难道除了此处之外还有别的通道？此若是源头，难有仙妖能来。看来华木试图想用另外一个通道撞击结界。当务之急，我们要赶紧找到另外一个通道，将它堵截，要不然可就危险了。先走。怎么了？原来华木千年前就与魔勾结。那千年前那些事儿，一定与他脱不了干系。蓝风、大泽山，包括你所承受的一切，我恨不得现在就把它碾成齑粉。我们已经找到资源了，只要将九渊鲨鱼收回、控制住，与魔族、华木的账，很快就能算清。我想了一个法子，或许我们可以用浮尘找到连接九渊的其他通道。这是若水源头那儿屏障结界上的灵力，你是想象神光共振，感应紫月那般，用梧桐叶收集到的灵力，去感应另一个通道。没错，不过如今华木与魔勾结已成事实，但我们还不知道孔雀族内。乃至整个仙界是否还有他的追随者？在找到其他通道之前，你们不可打草惊蛇。如今我最担心的是华叔。他来参加婚礼了，应当还未入魔。望他不要太糊涂。凤哥和华墨果然有私。干什么？我们要一起睡啊。会合。啊，你别多心啊，我也是为了顾全大局考虑。你想，我们现在既然觉得凤哥有问题，我们就要做事更谨慎。万一被他发现我们分床睡，之前的戏不都白演了以水网为界，一个人朝床头，一个人朝床尾，互不侵犯。现在可以睡了吗？可以是可以，但背上为何会有伤？哦，之前不小心撞到了圆环骨头，小伤，无妨的。我帮你上药。
，夫人，还是挺关心我的吧？你别乱叫啊，是长雀不在，只手之劳罢了。药膏为何会没用？当真是被刺伤吗？为何看着像法器的沉寂？你这伤……元皇骨疼，自古便被选来熔炼法器，他造成的伤口也是如此。可……夫人手真巧，伤不疼了，咱就休息吧。殿下今日来清池宫，不知为何事，小神君不在宫中。我不为神君而来，只是听闻神使被凤凰为难，被罚在清池宫禁足，特来探望。您打理清池宫千百年，从未出过岔子，神君怎会因这点小事就降罚神使？莫不是凤凰从中作梗？殿下想试探什么？不怕实话与殿下说，是我对凤凰不敬。被降罚，实属自作自受。神君与凤凰何如情色？神君对凤凰更是恩爱有加，任谁也从中挑唆不得的。洪抽知道，殿下对神君念念不忘，可感情这种事，洪抽不想多说什么，只想劝一句：神君的心思，没有半点在你身上。千年前喜欢的是凤凰。千年后，还是凤凰。劝你还是早早收心，莫弄到最后颜面尽失。慢走不送。二叔告辞。嗯、红绸说，千年前喜欢的是凤凰。千年后喜欢的还是凤凰，简直一派胡言。千年前元起喜欢的，难道不是水凝兽阿耶吗？谁？竟敢在这儿偷听！我才没有偷听，我只是躲在这里静一静。是你们德行不好，背后说红虫姑姑坏话。一介卑微小兽，仗着神君偏袒，无法无天。竟敢冲撞本殿下！我现在就带你去青龙台，好好教教你尊卑有伦的道理。华叔殿下想论尊卑，为何不找我来论？论资历，我乃半神。你不过是上君巅峰。论品阶，我乃凤凰。你混了千年，不过混了个代天地的名号。论地盘，清池宫是神君居处。可如今，神君是我的，这清池宫也是我的。你是有何胆子在此处撒野？还不向本皇谢罪？哎、这么喜欢青龙台，这青龙台可是你华叔徇私行恶的地方。千年前没能在青龙台上斩杀我，如今想碰我妹妹，真当是觉得水凝兽一族好欺负。原来真的是你，水凝兽阿音，凭什么？这不公平！我现在就杀了你，为蓝风偿命！此前看在蓝风的面子上，我对你百般容忍，但此刻我不再是善心泛滥的阿姨，便不会容忍你胡作非为。话说，不怕念奇，只怕绝耻。若你再多般阻挠我与元气查案，我绝不会手软。不过我提醒你，到那个时候，你失去的就不只是天地的位置。凤凰。
同仇，向殿下谢罪。当初是我护主心切，屡屡违背小神君的意愿，阻断你与小神君的情缘，令小神君千年受辱，至今难以安顺。这实非我所愿。此前的事情就不必再说了。不，有些事殿下应该知道。小神君一直深爱着你，他那是为了护你，不惜在你身上打下回忆，让我伤不了你，动不得你。我只好趁他疗伤的时候，抽去了他的情丝。这些事情，小神君全然不知。一边是师门，一边是所爱。我明知小神君情深意重，却步步紧密。先出先善，受东华嘱托，不能将真相告知小神君。如今又不是要取那阿英的性命，无非是要斩断对他的情丝。于他又有多大的伤害？是小神君一己私情重要，还是大泽山众生的命重要？其实情丝是我自愿被抽走的，正好，我们的缘。就此了结。花前水手转身，望着你的眼，这次生在寻找中，往事何去了？小神君深爱着陛下，却又不敢牵连大泽山，只好捏断了情丝，避开了你。他那时所说的，全部都是违心之言。他并非如我，如他所说，觉得水凝兽郁闷不止。可小神君，即使被我抽去了情丝，却仍未免再次生了气。他想一生都守着你，甚至愿意为你放弃成神。但纵然阿英去不了神界。我总有办法顾回神剑，这真神身份我不要你吧。这是我若连心爱之人都无法相守，我谈何立于神位之上，避祸苍生？那时您从幽冥界回来，命在旦夕，他一直在用自己的混沌之血为您续命。他怕您知晓后不肯用此法续命，也终究不是长久之计。后来。他终于问到了可以帮您重塑仙体的法子，便四处寻找那几样三界罕见的仙材，为您炼制着化身。又从华叔那儿求来了灵雨雀冠，所以小神君对华叔多有亏欠，才会给他玉印，尽力应他所求。他深知，还记上了自己一半的身份。正因为有这化神丹所在，小神君才笃定，以为用他的混沌之力可以封住你的仙骨灵丹，也伤不着你的分毫。可谁知，阴差阳错。从那以后，三界上下，九州八荒，他四处在寻。
我今日说这些，只是想要殿下了解，自始至终，小神君从未想过要放弃阿音，放弃你。即便是大泽山遇难，他也一心想顾全你。他做了这么多，我却什么都不知道。刚从河里抓了几条小鱼，烤着呢，一会儿吃啊。我刚找到小伙伴的仙园回来，你一回来就睡了一大觉，这都想不起来，刚才真是累。来吧，去当会休息，等我烤完鱼，马上就能吃了。
真的吗？够了，这样吧，我要了。哎，好嘞，好嘞。这个在我们这儿可是很灵的。你知不知道，在人间最起码。阿燕，我后来才发现，原来我这些年一直都喜欢错了人。我之前跟你说过，华叔在梧桐岛上救了我，我便以为我对他的感恩是喜欢。但我后来才发现，那个人根本就不是华叔，而是凤影。那跟我有什么关系？你还没听我说完呢，我后来才发现，我不仅是弄错了人，我还弄错了我的感情。我对凤影的感情叫感恩，至于喜欢，阿燕，这些年陪在我身边的人是你，陪我出生入死的人也是你，才是那个对我来说更重要的人，是我真正。喜欢的。Yeah.